Let's learn more about names today. In the last lesson, we learned that the verb heißen is used to talk about names. For example, ich heiße Doug. My name is Doug. Literally, I'm called Doug. Or du heißt John. Your name is John. Er heißt Tom. His name is Tom. Sie heißt Mary. Her name is Mary. And we learn how to ask the question, what's your name? Wie heißt du? Talking to one person informally. And wie heißt ihr? Talking to more than one person informally. Or wie heißen sie? Talking to one or more than one person formally. We learn how to ask, what's his name? Wie heißt er? And what's her name? Wie heißt sie? So, we know ich heiße means my name is blank. In other words, I'm called blank. But another way to say it is closer to English. Repeat this. My name ist... And you fill in the blank, of course. My name ist Doug. If you want to be more precise, you could say, my first name is... Repeat this. Mein Vorname ist John. Or you could say, my last name is such and such. Repeat this. My Nachname ist Smith. And there's another way to say last name. Repeat this. Mein Familienname ist Smith. Good. Now, let's repeat the family members we need for the last exercise today. Repeat. Der Vater. Die Mutter. Der Sohn. Die Tochter. Der Bruder. Die Schwester, der Mann, die Frau, der Neffe, die Nichte. Good. Once again, I'll be asking, wie heißt dein plus a male family member? And your answer will be, his name is, er heißt, and fill in the name. For the females, I'll ask, wie heißt deine, blank, and your answer is, sie heißt, blank. So, this time, let's presume you are this person. You are Anne. Answer the question. Wie heißt dein Mann? Er heißt Tom. Wie heißt dein Sohn? Er heißt Bob. Wie heißt dein Vater? Er heißt John. Wie heißt dein Bruder? Er heißt Don. Wie heißt dein Neffe? Er heißt Mike. Wie heißt deine Mutter? Sie heißt Mary. Wie heißt deine Nichte? Sie heißt Barb. And now let's presume you're this person. Answer the question. Wie heißt dein Sohn? Er heißt Don. Wie heißt deine Frau? Sie heißt Mary. Wie heißt deine Tochter? Sie heißt Anne. Good job.